Miałem już Państwa uwolnić dzisiaj od mojego widoku bardzo wątpliwej jakości, niemniej jednak spostrzegłem się, że ostatni odcinek naszego filmiku nosił numer 20, więc jakby na to nie patrzył, jest to jakiś malutki, ma, malutka rocznica, jak, jakiś malutki e, okrągły, okrągła liczba. Więc z tego powodu postanowiłem jeszcze parę słów Państwu dzisiaj powiedzieć i, i męczyć Państwa e, oczy swoim wątpliwym wyglądem. Pierwsza rzecz, którą chciałbym powiedzieć, to proszę Państwa, ja nie jestem lekarzem, ja nigdy nie mówiłem, że jestem lekarz, lekarzem. Ja jestem zielarzem, fitoterapeutą, mam uprawnienia państwowe. Na czołówce w filmiku zawsze Państwo macie numer. Możecie Państwo sobie zadzwonić i sprawdzić to. Poza tym jestem członkiem, proszę Państwa, Polskiego Stowarzyszenia Zielarzy i Fitoterapeutów w Krośnie. Też proszę sobie sprawdzić, jak ktoś ma wątpliwości. Jeżeli komuś to nie odpowiada z Państwa, to jest mi bardzo przykro, ale jasność rzeczy musimy, musimy zachować. Ja zielarstwem z różnym natężeniem zajmuję się około 20 lat. W pierwszym powitalnym odcinku mówiłem Państwu, jak się mi zaczęła moja przygoda z dzielarstwem. Teraz, proszę Państwa, pierwszy mój zawód to jest projektant konstrukcji budowlanych. Śmieję się, że jak trzeba było, żebym się budował, to byłem budowlańcem. Teraz, jak mi siada zdrowie, to jestem dzielarzem, chociaż tym dzielarzem byłem cały czas, cały czas się ratowaliśmy. Natomiast, proszę Państwa, jak już będę czuł, że będzie trzeba wchodzić w reinkarnację, to otworzę sobie zakład pogrzebowy. Ale póki co jeszcze zajmujemy się zdrowiem. To, co Państwo widzicie, to, co Państwo widzicie na filmikach, na, w komentarzach, to wszystko jest moje osobiste zdanie. Nie przekraczam y, prawa, nie udzielam, nie stawiam diagnozy. Staram się Państwu pomóc na ile mogę. Jeżeli komuś to pomaga, to pięknie. Jeżeli nie, jest mi przykro. Natomiast głównym naszym celem, moim celem jest stworzyć, proszę Państwa, Centrum Medycyny Naturalnej oparte na sprawdzonych, ale powtarzam, skutecznych metodach leczenia środkami naturalnymi. Co nie znaczy, że kwestionuję medycynę oficjalną. Na każdym miejscu powtarzam, że jestem po prostu pod wrażeniem. Uważam, że lekarze są niezbędni nam. To są ludzie, przed którym trzeba zawsze głowy pochylić, ponieważ to są ludzie, którzy, którzy, którzy mają wiedzę, mają doświadczenie i myślę, że większość z nich to są ludzie z powołania. Farmaceutyczne koncerny też, proszę Państwa, wbrew pozorom są potrzebne, ponieważ jeżeli by przyszło nam robić leki galenowe, jak robiło się w XVIII-XIX wieku, to lek by kosztował 7 razy tyle albo 10 niż teraz. Produkcja Masowa, proszę Państwa, zmieniła cenę, większość leków jest dostępna. To jest moje zdanie, oczywiście. Nie uważam, żeby, rob, żeby wojna z przemysłem farmaceutycznym, z lekarzami ze strony medycyny naturalnej była czymś koniecznym. Uważam, że to jest niepotrzebne, trzeba się szanować. Ja zawsze powtarzam, że chylę głowę i jestem zawsze 5 km za lekarzem. Zawsze trzeba się słuchać lekarza i jego trzeba polecenia wykonywać. Tyle wstępu. Dlatego też wszystkich Państwa, którzy mają jakiekolwiek wątpliwości w stosunku, do, w stosunku do, do, do mojej kwalifikacji, proszę sprawdzać. Proszę sprawdzać, proszę, proszę oceniać jakość moich porad, bo jeżeli Państwu to pomoże, to jest najważniejsze. Jeżeli nie pomoże, to mogę mieć tytuł profesora doktora nauk medycznych i tak to nie zmieni sprawy. W związku z tym niewielkim jubileuszem, w związku z tym, że w chwili obecnej wyświetliło mi się około 15 tysięcy wejść na kanał, co jest dla mnie dużym zaskoczeniem. Chciałbym Państwu z tej okazji dzisiaj dać prezencik ode mnie. Prezencik ten wzbudzi u niektórych z Państwa duże kontrowersje, ale zanim zaczniecie Państwo pluć, 
i zaczniecie dawać łapki na dół, najpierw wy, wypróbujcie, jak to będzie działać. Dam, chciałbym dzisiaj Państwu, powołując się na doświadczenia medycyny dalekowschodniej, dać Państwu lekarstwo na wszystko. Tak, dobrze Państwo słyszycie. Chciałbym Państwu dzisiaj podarować lekarstwo na wszystko. Jest to coś, co nie spotkałem się. W różnych wersjach to chodziło gdzieś tam w psychologii lub w biznesie. Natomiast w medycynie raczej się z tym nie spotkałem, dlatego chciałbym to przenieść, ponieważ sam to stosuję z bardzo dobrym skutkiem. Powtarzam, z bardzo dobrym skutkiem. I jeżeli Państwo zastosujecie to z wiarą, bo każdy, każda forma leczenia wymaga wiary. Proszę Państwa, jeżeli bierzecie Państwo e, jakiś farmaceutyk, Jakąś, jakąś, jakiś chemiczny preparat, także potrzebuje on jakiejś akceptacji państwa organizmu. Ponieważ organizm nasz jest to maszyna samonaprawiająca się. To, co mówiłem wcześniej, proszę państwa, widzicie, dzikie zwierzęta, one nie chodzą do lekarza. Oni, one, one żyją w ekstremalnych warunkach i one chorują. No, są jednostki, które chorują, jest naturalna selekcja, są drzebieżnicy, ale większość, zdecydowana większość, jest prawo zachowania gatunku, Większość to są osobniki zdrowe, które obywają się bez lekarza. One wiedzą, którą trawkę skubnąć, gdzie co urwać, cze, cze, czego nie jeść. To jest, proszę Państwa, mądrość. Dlatego przyjmując zioła, proszę pamiętać o tej zasadzie. Przyjmujcie zioła jak najlepszego przyjaciela. Wtedy będziecie mieli bardzo dużą pomoc i, <śmiech> przepraszam, i, i, i korzyść. Proszę Państwa. Jeżeli stres prowadzi do ciężkich chorób, bo proszę Państwa, stres to jest coś takiego, to jest psychika, które wywołuje skutki, jakbyście Państwo pili alkohol, palili papierosy i wciągali narkotyki w jednym czasie. Tak, tak działa stres. Stres oczywiście ciągły i stres długotrwały, bo nie jakiś krótki, ma mniejszy wpływ i jest pra, raczej do y, zjawiskiem dobrym. Natomiast długi stres, który się utrzymuje, po prostu on Państwu i nam niszczy zdrowie. Skoro stres psychicznie działa na nas destrukcyjnie, no to jeżeli my zadziałamy pozytywem na egzamin, na organizm, przepraszam, no to się powinno to w drugą stronę, yy, yy, powinno to w drugą stronę zadziałać. No i proszę Państwa, działa. Choć kto o tym pierwszy, na pierwszy wiedział? No pierwsi wiedzieli o tym mnisi z Dalekiego Wschodu. I bazując na, na, na tradycji Dalekiego Wschodu, opracowałem taki mój prywatny, to prywatne lekarstwo na wszystko. Proszę Państwa, proszę, jeżeli Państwo macie jakąś chorobę, bez względu na to, jaką, jaki stopień jest zaawansowania, tylko powtarzam, nie ma mowy, proszę Państwa, o przerywaniu leka leczenia. Absolutnie. To, co lekarz powie, jest rzeczą świętą i nienaruszalną. To nie ma o czym rozmawiać. Ale jest, jest piękny, spokojny, cichy wieczór, za oknem wieje lekko wiatr, może być tak, że pada deszcz. Wy siedzicie Państwo w, w swoim przytulnym pokoiku, gdzie nocna lampka pięknie emituje światło, może jakiś, jakaś muzyka relaksacyjna gra, może telewizor lekko chodzi, trzeba go wyłączyć, może coś Państwo macie na komputerze. Proszę sobie usiąść wygodnie, rozluźnić szczęki, proszę pamiętać o tym, rozluźnić szczęki, bo jeżeli Państwo macie duży stres, to te szczęki będą się automatycznie zaciskać. Rozluźnić szczęki. Najlepiej, jeżeli nie możecie Państwo, proszę włożyć język między zęby. I tak go zostawić. Oddychać przez nos, bo za chwileczkę Wam śluzówka wyschnie i zaczną się problemy. Przez nos oddychamy. Proszę liczyć. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Proszę liczyć w myślach. Jeżeli będą Państwa rozpraszać jakieś myśli, nie przechodzą. To jest ich sprawa, ale wracać z powrotem. Wróci, wracamy z powrotem. Cały czas. Jeżeli Państwo się uspokoicie i zobaczycie, że zaczyna ciśnienie spadać i organizm się uspokajać, po, nastąpi to, proszę Państwa, w, w początkowym okresie, po 10 minutach, później będzie coraz szybciej. Proszę zamknąć oczy, wszystkie mięśnie rozluźnić, usiąść sobie wygodnie. 
i pomyśleć o tym miejscu, które Państwo macie chore. Bez względu na chorobę, co Państwu dolega. Bez względu na to, myślami zeskanujcie ciało, można zeskanować ciało, kiedyś Państwu powiem, jak się to robi myślami i od razu dojdziecie Państwo, gdzie Was boli. Dojdźcie myślami do chorego organu. Wy go, pan, wtedy go Państwo poczujecie ten ból i ten ucisk, tam gdzie go boli. Oczywiście zaznaczam, nie może być ból y, duży w tym momencie, bo po, po, prostu się państwo, po prostu się Państwo nie skoncentrujecie. Jeżeli już dojdziecie Państwo myślami w spokoju do tego miejsca, Proszę sobie wyobrazić, że na tym miejscu są czarne, cuchnące, gryzące robaki. Proszę sobie wyobrazić ten organ, że w, tym, że w tym miejscu macie Państwo takie robaki. Te robaki Państwa tam urzędują i one obległy ten, ten, ten organ czy to miejsce. Wtedy weźmiecie sobie Państwo do ręki te plansze, które tutaj pokazuje, a będzie ta plansza będzie ta plansza, proszę Państwa, pokazana na końcu filmu. Jak moja wątpliwa twarz zniknie, pojawi się Państwu ta plansza. Proszę sobie tę planszę zrzucić z, 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 z ekranu zrzut zrobić, wydrukować, nakleić na dekturze. Tu jest napisane z każdą sekundą zdrowieje i czuję się coraz lepiej. To jest, proszę Państwa, nasza mantra. Tutaj, proszę Państwa, widać, widać. Macie ku, zielone kółka, paluszek, kciuk prawej lub prawej ręki. Nawet jak ktoś w majku ten ten się dzieje. Mówicie, z każdą sekundą zdrowieje i czuję się coraz lepiej, mając na uwadze ten ten organ. Za chwileczkę przestawiacie palec tu i mówicie z każdą sekundą zdrowieje, zdrowieje i czuje się. Tu i tu ta sam, to, to samo. Powtarzamy do góry. Powtarzamy, idziemy z tą mantrą cały czas. Idziemy, proszę Państwa, z tą mantrą, czując ten organ bolący. Kiedy to robić? Zacznijcie Państwo od spokoju, kiedy będziecie mieli spokój, kiedy już będziecie mieli wszystkie obowiązki domowe zrobione, dzieci będą nakarmione, psy będą już wyprowadzone, mąż będzie spokojnie sobie piwko pił, oglądał mecz lub żona będzie robić sobie tam, oglądać swoje seriale lub w inny sposób, no różni Państwo mnie oglądacie i wdowcy i, 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 i ludzie samotni, więc znajdźcie sobie to. Taki kawałeczek tego swojego miejsca, swojego azylu i tak róbcie, jak Państwu mówię. Proszę Państwa, ile razy powtarzać? Ile możecie? Do skutku. Jeżeli zaczniecie Państwo odczuwać zanik bólu, kontynuujcie to, a na pewno zaczniecie, na, zaczniecie odczuwać zanik bólu. Ból zacznie ustępować. Teraz tak, ile razy, ile możecie Państwo, tyle róbcie. Co jeszcze można zrobić? Jeżeli ktoś z Państwa jest wierzący, to nie jest, proszę Państwa, profanacja różańca. To jest przyjęte jak najbardziej, moim zdaniem. Możecie Państwo mówić sobie te mantry na, na paciorkach różańca. Można przeplatać modlitwą. Jak najbardziej jest to, modlitwa jest pozytywną energią, która przychodzi z kosmosu od Boga do nas. Więc to jest jak najbardziej wskazane. Niemniej jednak, zacznijcie Państwo od tej, od tej planszy. Ile razy możecie tyle to, to róbcie? Czy jest niebezpieczeństwo, proszę Państwa, fałszywego zdrowienia? W sensie tym, że rozwój choroby następuje, a my podświadomie, podświadomie czujemy się lepiej. Tak, oczywiście, że jest. Ale od tego, proszę Państwa, są lekarze. Idziemy do lekarza i patrzymy, jakie są wyniki, jak sytuacja wygląda. Proszę Państwa, przy wszystkich chorobach to możecie robić. Przy wszystkich. Jeszcze raz powtarzam. Zanim zaczniecie Państwo to negować 
i zaczniecie dawać łapki na dół i zaczniecie pluć na to i komentarze złośliwe dawać, wypróbujcie Państwo to, bo może to uratować Państwu zdrowie, ponieważ jest to pięciotysięczna tradycja tybetańska, dalekowschodnia, która jest wpisana do kanonów medycyny naturalnej dalekiego wschodu. I to jest najpiękniejsze z tego, co możemy z tego skorzystać. Proszę Państwa, proszę mi pisać, czy jakikolwiek postęp jest. To plansze, to jest mojego autorstwa. Zrzekam się na Państwa, na Państwa prawa autorskie na to. Ta metoda jest Państwa. Nie życzę sobie, żeby ktoś na tym zarabiał. Jeżeli ktoś będzie na tym zarabiał, pozwę do sądu, ponieważ jest to moje autorskie opracowanie. Natomiast wszystkim Państwu y, potrzebującym y, to darowuję z okazji jubileuszu 20 filmu, który minął ostatnio. Życzę Państwu, żeby to Państwu przywróciło zdrowie, żeby Państwu o, o, oszczędziło bólu, żeby Państwo byli szczęśliwsi. Bo jeżeli będziecie Państwo zdrowi, będziecie Państwo mieli spokój, będziecie Państwo szczęśliwi. Proszę dostosować to, co Państwu mówię, ponieważ jest to mój dar dla Państwa z tej okazji. Ania, nie, nie zwariowałem. Ja wiem, co mówię i zobaczycie Państwo, jakie będą efekty. I na koniec. Widzę dużo wejść, proszę Państwa, z, z strefy angielskojęzycznej. Nagrałem jeden odcinek w języku angielskim, ale lepiej by było, gdyby ktoś, kto jest język, angielskojęzyczny z Australii albo ze Stanów Zjednoczonych lub z Kanady, próbował przetłumaczyć któryś odcinek pilotażowy i zobaczylibyśmy, czy angiel, Anglicy, angiel, ludzie, których językiem jest angielski, czy oni by wchodzili na to. Więc ja się wstrzymam jeszcze z emisją tego angielskojęzycznego odcinka, ponieważ mój angielski to jest taki bardziej jak globisz. I nie chciałbym narobić obciachu. Chciałbym po prostu, żeby to służyło Państwu i służyło wszystkim. Proszę Państwa, Cieszę się, że wchodzicie, cieszę się, że, że komentujecie, cieszę się, bo już dostaję pierwsze sygnały, że komuś coś pomogło. To jest dla mnie największe szczęście. Piszcie Państwo, piszcie, piszcie, co pomogło, co nie pomogło, bo cudów nie ma, to jest medycyna naturalna, to nie jest cudotwórstwo, tak jak mówiłem w tamtym odcinku. Od cudów to był gość, który 2000 lat temu chodził po ziemi, któremu się należy najwyższy szacunek i tyle. Natomiast jeszcze raz powtarzam, nie jestem lekarzem, jestem zio, zielarzem, fitoterapeutą. Należy do odpowiedniego zrzeszenia. Złożyłem odpowiednie, odpowiednie egzaminy państwowe. Posiadam odpowiednią wiedzę, jeszcze raz powtarzam, nie jest to wiedza z kosmosu, jest to wiedza praktyczna i, i tyle. I chciałbym państw, Państwu służyć ją, jak tylko mogę. Tyle na dzisiaj. Przepraszam za to, że się narzuciłem może dzisiaj, ale jeżeli komuś pomogę, to będzie fajnie. Tyle wszystkiego najlepszego. Życzę Państwu poprawy pogody, bo za oknem u nas sypie, zrobiło się biało, wieje, psy mi uciekają, nie chcą wychodzić na, na pole, ale myślę, że będzie wszystko dobre. Pozdrawiam i do widzenia Państwu. Dobranoc.